はあ、えー、こんにちは、こんばんは、はるげです。今回は、フットバースデーチーム1のテアリストになります。まあ、えー、激アツなイベント、フットバースデーがついに来ました。で、まずはチーム1ということで、ロード画面にもある通り、えー、やはり豪華な、えー、メンバーになってるのかなというふうに思います。まあ、その中で、えー、スキル逆足のアップグレードがあったりというふうに非常に、まあ、盛り上がるイベントの一つかなというふうに感じます。その中で、まあ、今回も、えー、テアリストにまとめたので、紹介をしていきたいなというふうに思います。えー、こちらが、えー、フットバースデーチーム1の、えー、テアリストになります。まあ D は、えー、誰もいないという風なところで C にはイエライを入れました。まあイエライに関してはスキルがね、えー、5に変わったんですけどまあ少し、えー、スキル5はいらないかなっていう風に個人的に思います。まあ逆足3とまあ、またね、こう2とかよりかはいいんですけど、やっぱり4以上欲しいっていう風なところが個人的にはあるので、まあ少しそこの逆足っていうのも物足りなくて、やっぱりね、あの、ペースが遅い。そこの遅さがここのランクに入る、まあ一番の原因にはなるかなっていう風に思います。守備力だったりとかに関しては結構高いような選手にはなるので、まあさすが新イベントの選手だなっていう風な感じではあるんですけどやっぱりペースの部分そこの守備力を発揮できるだけのこうペースの力っていうのはあまりないのかなっていう風には感じますまあリトリートの方だったりとかだとまあいいかもしれないんですけどやっぱ裏取られた時にまあちょっと遅さっていうのはどうしても感じてしまうあとはミディミディっていう風な役割意識攻撃だったり、守備だったりがどちらも普通にはなるので、守備の意識は少し低い方が、高い方がか、高い方が、ちょっとこうポジショニング的にも、うん、いいのかなっていう風に感じますし、まあそこの役割意識の部分だったりとか、うん、やはりペースの部分、えー、っていう風なところが、うん、まあ少し、えー、微妙かなという風な感じですね。でそして、えー、B です、えー。B はチクエゼ、えー、そしてエメルソン、えー、そしてホセル、えー、そして、えー、ラフォンの、えー、4名を入れました。まあ、チクエゼに関しては、えー、逆足ですね。まあ、逆足2位だったところから5に変更されたここが非常にでかいかなというふうに感じます。非常にペースがあって、えー、ドリブルが軽いような、えー、選手にはなるんですけど、冷静さの低さっていうのは少し気には、えー、なるかなと。いう風に感じます。まあ特徴としてはそこですね。スピードの速いような選手にはなるので、やっぱゲーム的には、まあ、結構ありがたいようなところかなっていう風な感じですね。で、シュートに関してはそこまで微妙かなという風に感じるので、まあ本当そこのゲーム的に強いペースだったりとかドリブルの数値があるっていうのをまあ評価をして、個人的には B かなという風なところですね。でそして、エメルソンですね。エメルソンはね、結構ね、自分的には面白いような、えー、選手として出てきたのかなっていう風に感じます。まあ、サイドバックの、えー、キャラクターで、スピードがまず90あるっていうのが素晴らしいです。サイドバックとしては、まあ、えー、結構あるので、まあ、申し分ないかなっていう風に、えー、感じますし、まあ、守備面に関しても、まあ、非常に高く、まあ、あとはフィジカルに関しても、あるので身長もね1 8 0ンチ超えてて結構、まあ、フィジカルで倒す,倒すというかフィジカルでガツンと当たって取り切るっていうことも、まあ、比較的できるような選手にはなってるのかなっていう風なところで気になるところはね本当に冷静さ75ここが低くてやっぱ冷静さの部分だったりとかあのパスの部分あの視野が75しかないのでそこがちょっと気にはなるところ守備面に関してはえー、全然やれるような、えー、選手にはなってるとは思うんですけどやっぱそうですね、まあ、ちょっと惜しい選手、えー、にはなるかなっていう風なところであとはアップグレードされたのがスキルがね5になったんで、まあ、サイドバックでスキルを使いたいっていう風な方じゃないと、まあ、なかなか使われなかったり、まあ、正直それこそまあコスパのスペンス、うん、スペンスの上位互換的なキャラクターにはなるのかなっていう風に思いま,すまあエメルソンはねそれこそ A と B の間ぐらいに行ってもおかしくはない、うん、ような強さっていうのはえあるとは思うんですけどまあ一応今回は、えー、B というふうなことにしてます
。で、そして、ホセルですね。目標できたホセル。まあ、ホセルに関しては非常に特徴があるような選手で、でかいです。身長が高くて、まあ、ヘディングだったりとかも、まあ、できるような、えー、キャラクターにはなります。まあ、身長1 9 2ンチですし、まあ、ジャンプもねあの99あってヘディングの精度も99あるので、まあ、空中戦が、えーまあ、空中戦を生かしたい方だったりもうそ,ういうそういうふうな戦術をする方はホセルはめちゃくちゃ合うんじゃないかなっていうふうに思いますシュートに関しても決定力高かったりとか、えー、するんですけどやっぱ冷静さが83だったり若干もう足りなかったりは、えー、するのでまあ、決めきってくれない時もまあ,あるのかなっていう風なところあとはやっぱりパスもまあそこまでうまくはえないのでまあ結構本当にやっぱ空中戦が一番の武器のえ選手でまあそこを使えないとなかなか難しくはなってくるかなという風なところですね、まあ、本当フィジカルに関しては強いのでまあベグだったりとかあとはクラウチまた空中戦でまあ叩き込めるような選手のまあこうラリーガでなかなかそういう選手いないのでそこのラリーガバージョンの選手としてまあでかい人が来たのかなっていう風なねところですね使い方がまあ限られたりはするんですけどまあ個人的には B あっておかしくはないかなという風なところですねスキルも5なので結構この人はもしかしたら化けるうん、目標で取っといて損はないようなカードには、えー、なりますねでそして、えー、ラフォンですねラフォンまあキーパーに関してはねやっぱなかなかわからないフィールドの、えー、プレイヤーの中ではちょっと難しかったり、えー、するのでまあ試合によったりとか、うん、止めてくれるところ止めてくれない場面があったりとかっていうようなところではあるんですけどまあ身長 196cm 高くてまあ非常に能力もねもちろん高かったりはするのでまあ、個人的にはそうですねリーグワンのキーパー、ドンちゃんに変われるえぐらいのまあ選手にはなれる気はえするかなっていう風なところですね、個人的にはポジショニングの数値が低いのがうん若干気にはえなるんですけど、まあ身長も高く、全然えいいキーパーかなっていう風に自分はうん感じますね、弱さっていうのはまあないとはえちょっと思ってます。でそして A と B ですね。A と B の間はミュラーです。トーマス・ミュラーですね。まあ、スキルが5になったミュラーが、えー、来たというふうなところで、もちろんこの人スキル使える方は非常におすすめかなっていうふうな、えー、感じの選手ですね。まあ、さらにリアクションだったりもカンストしてて99なので、そのスキルからのこぼれ球もまた自分に返ってくるとか、えー、っていうふうなこともまあ全然あり得るのかな。臭さを持ったような、えー、選手にはなります。まあ、実力的にいくと A にはいかないかな、まあ、そういうふうなところでペースっていうのはこの人絶対必要かなっていうふうに思うのでもっとペースが速くて、まあ、それこそ90近く、まあ、88とか9とかあったら、まあ、結構強いような選手にはなってた本当に何でもできるような選手にはなってたのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、個人的にやっぱペース遅くはないんですけど、まあ、もうちょっと早かった方が、うん、正直、余裕で A にはいってたかなっていうふうに、えー、思いますし、ペース90とか超えてくるとなると、全然 S、ね、ありえたかなっていうふうには、えー、感じます。まあ、全然自分的には弱くはなく、えー、普通に強いような、えー、選手にはなりますし、ドリブル自体はそこまでめちゃくちゃ持ちやすいようなキャラでは、えー、ないんですけど、まあ、スキルが5になったことによって、まあ、そこのドリブル突破っていうのも、まあ、できるような選手には比較的になるのかなっていうふうに感じますでそして A ですね A はジブリル層そして SBC できたペドリを入れました、まあ、層に関しては、まあ、やはり本当にコスパの選手でケミが合えばというふうな選手ですね、まあ、値段的にもこれだけ強いような選手が1万5000というふうなことでめちゃくちゃ安くなってますまあ、本当に守備戦の選手として考えた方が自分的にはいいかなというふうに思います逆足が5にも変わってはいるのでスキルではなくてなんで本当にこう中盤の底だったりとかでチラシながら、うんまあ、自分は守備に徹する、まあ、ワークレートも、ね、ミディハイと攻撃の意識が低いあ普通か
普通でディフェンスの意識が高いっていうような感じになるので結構本当ボランチというか守備的なキャラクターが合ってるのかなというふうなところですね若干フィジカルだったりとかが弱い数値としては弱いんですけど、まあ、ペースが伴ったりとかしてるので結構ね自分的にはやっぱりおすすめにはなってくるかなというふうに思いますまあブンデスって超コスパというか、うん、超コスパなんですけど結構自分は強いえー、かなっていう風に感じているので、まあ非常にこの人、えー、特に値段も、えー、相まって、えー、めちゃくちゃおすすめの選手にはなるんじゃないかなという風に感じます。で、そしてペドリですね、SBC できたペドリ。まあ少し、ね、値段的には高いかなという風に感じるんですけど、実力的には A に入ってもおかしくはないかなっていう風な感じですね。まあスキルではなく逆足が合に。変更をされたんですけど、まあ、やっぱりペドリは、うん、TOTY の特別賞でも、まあ、ワールドカップフェノムでも、まあ、スキルが、ね、5にはなってたので、まあ、そこを期待していた方っていうのは多いんじゃないかなというふうに感じます、まあ、スキルが、ね、5なくてももともと軽いような選手にはなるので、まあ、5に越したことはないんですけど、まあ、そこのドリブルで相手を剥がすっていうことはまあまあ、まだこう全然失われてはないのかなっていうふうに思いますし、まあ、できるのかなっていうふうにも感じます、まあ、気になる部分でいくとやっぱり守備の部分ですね、うんまあ、2CM はなかなか難しかったりするのかなっていうふうに感じるので、まあ、3CM の一角だったりとかで使うのが一番いいかなというふうに思いますパスの正確性だったりドリブルの軽さそしてあとはペースがかなり速くなったのが個人的にはいいかなというふうには感じるのでまあ、そこのペースを生かして攻撃に絡んでいくっていう風なところであとは守備もねあの高くはなっているので比較的なんでインターセプトとか特にですけどしてくれる可能性っていうのは全然あるんじゃないかなという風に感じますまあ普通にペドリは自分は A やってもまあミュラーよりそれこそ攻撃の部分だったりとかまあ総合的にですね CM の選手としてはうんまあ上にいてもおかしくはないのかなという風に感じますでそして S ですね S はジョアン・フェリックスえー、そしてベルナルド・シューバ、えー、そしてマルキーニョス、えー、この3名を入れました、まあ、チーム1でも、えー、屈指の、えー、目玉の、えー、選手になってますまずはフェリックスですね、えー、フェリックスに関してはやはり自分が待ち望んでいた、えー、カードにはなりますシュートの能力だったりとかが少し低いもう少し ST の選手だったり前線の選手はもう少し欲しかったところではあるんですけど、まあ、冷静さも、えー、相まって、えー、かなり個人的にはうん、決めてはくれるんじゃないかなというふうに感じます。あとはちょっと不安なところはフィジカルですね。フィジカルの数値っていうのは、まあ少し、そうですね、あのー、高くなってほしかったなっていうふうなところではあります。まあですけど、この人は55に変わってはいるので、まあ逆足も5ということで、個人的にはかなり、うん、まあ嬉しいかつ強さもあるような選手にはなるのかなと。いいう,うに思いますあとは前線の選手として非常にパスも出せるような選手にはなるので降りてきて叩きながらかつ降りてきて前を向いてスルーパスっていうこともできるのでまあめちゃくちゃ使いやすいような選手にはなるのかなというふうに感じます、まあ、チェルシー版特殊初ということでまあ君的にもねまあ組みやすいというか刺さる方っていうのはおられるんじゃないかなというふうに感じますで、そして次、ベルナルド・シューバーですね。ベルナルシューバー。まあ、ベルシルの場合はね、逆足が5に変わったんですけど、まあ、ペトリと同じような形で、スキル5も、ね、あれはもちろんいいんですけど、ほんとドリブルの細かさだったりとかで剥がせるような選手にはなってます。この人はね、マジで、本当に軽い。めっちゃ軽い。で、使いやすいっていう風なこともあるので、ほんと中盤に1枚いたら、結構ね、ありがたいんじゃないかなっていう風に、感じま,すまあそれこそね下のペドリと、まあ、ちょっと比べてはしまうジャンル的にはまあ似てたりは、うん、するので、えー、ちょっとこう比べてはしまうんですけどまあペ,ペドリよりも、まあ、本当にシュートが、えー、も,もっとより入りやすく、えー、なったっていう風な、えー、ところですかね一番こう印象として合ってるのはペドリのシュート上手くなったバージョンみたいな、えー、感じ左利きでっていうような感じ。でなってるかなっていうふうに感じるのでまあ非常にそこの部分っていうのはうんいいかなっていうふうな感じであとは役,役割式ハイハイっていうのも素晴らしいですし攻守にわたって動けるような選手あとはね意外にもねこの人守備もできるので
、結構ね、前線のところとか、中盤のところで、この人が奪ってっていう風なシーンも、PTG 使ってたところからあったので、うん、まあ、それペトリより多かったかなっていうふうに思います。そこも積極性、アグレッションの部分で結構差が、能力の差があるので、まあ、そこも関係してるのかなっていうふうに思いながら、まあ、本当にベルシル、めちゃくちゃ強いような選手になって出てきたなというふうな印象ですね。うん、ペースも全然あるっていうのも素晴らしいところかなというふうに感じます。で、そして最後、マルキーニョスですね。マルキーニョス。まあ、マルキーニョスは逆足が5に。えー、なったというふうなところで、まあ、イエライとは違って、スキルが5にならなくてよかったなというふうなところ、やはりセンターバック、後ろの選手として、まあ、逆足がアップグレードされたっていうのは非常にでかいかなというふうに感じます。もともとね、パスもできる、こう、ビルドアップもうまいようなセンターバックにはなるので、この人からのミスっていうのは、まあ、ほぼほぼ、えー、なくなるんじゃないかなというふうに感じます。で、そういうふうな選手が、守備面もめちゃくちゃ強いので、まあ身長だったりとかフィジカルだったりとかはそこまでえないんですけどまあ自分は個人的にこの人は本当に強い小さくてもめっちゃ守れる本当に最高クラスのえ選手だなというふうに自分はいろんな特集使っててえね思ってるのでまあそこは結構まあそこまで心配しなくてもいいのかなフィジカルの部分だったりとか気にしなくてもいいのかなっていうふうなところまあ不安なところでいくとやっぱペースですねうん、ペースの部分っていうのは少し気にはなるところではあるんですけど、比較的、まあ追いつける、えー、ような、まあ選手にはなってるので、期待しすぎることはないですし、まあちょっとこう、用意ドンとか裏抜けでっていうのはちょっと弱さ見えるかもしれないんですけど、それ以外が結構、まあ完璧というか、まあジョッキーもね、めちゃくちゃ早いような選手になってるというふうに感じるので、うん、まあそこまで気にはならないかな。ちょっとふとした時に気になる。ちょっとルーベンディアス感は、まああるんですけど。まあそれでも個人的にはトップの S には入れてもおかしくはないような、えー、選手にはなるかなというふうに感じます。まあという感じで、これがフットバースデーチーム1の、えー、ティアリストになります。まあまた、えー、ミニリリースだったりとかが、えー、来ると全体版として、えー、紹介をしたいなというふうに思うので。まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。えー、それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。